Magandang araw, oras na para sa pinakabagong balita sa lagay ng panahon at sa mundo ng science and technology. Ako po si Jel Miranda and we welcome you to DOS TV, Science for the People. Alamin ang bagong innovation na gawa sa nano at sol gel technologies na dinevelop specifically for glass windows at facades upang makontrol ang pagpasok ng init at UV rays ng araw sa ating mga tahanan at gusali. Malalaman natin yan maya maya lamang kaya tutok lang dito sa DOS TV, Science for the People. Edong ano ba tong sabong binili mo? Di ba mo bula masyado? Wala yung sabon ate kasi tubig po so hard water may calcium at magnesium ions nagre-react sa fatty acids ng sabon kaya hindi siya masyado bumubula. Pangpisa ito! Apply now as a Philippine Science High School Scholar. Download the form at pshs.edu.ph. Deadline of applications is on September 1, 2017. Nanocoat is a clear glass coating that is applied to new and existing glass panels to block the sun's heat and UV rays from entering. Developed from Sol Gel and Nanotechnologies by Trendway Builders Incorporated in partnership with De La Salle University and the Department of Science and Technology, Nanocoat is designed for maximum effectivity without compromising visibility. Ngunit ano nga ba ito at paano ito gumagana? Malalaman natin ito mula sa ating guest for today. Please welcome the Vice Chancellor for De La Salle University, Science and Technology Complex. Let us all welcome Dr. Hill Nunato Santos. Yeah. Good morning. Good morning, Jel. Uh, papasalamat ako sa uh, inyong uh, palatuntunan uh, for inviting me for today's uh, uh, question and answer about nanotechnology. Okay, sir. Ayan, mm. pag-usapan natin, nanotechnology, mm. nano and sol gel technologies. Yes. Ano po ba ito, sir? Well, una-una, uh, ano ibig sabihin ng nano? No? Mm -hmm. Nano is a very, very small size of an object. Uh, hindi mo siya makikita. Uh, nano is 10 to the minus 9. So, imagine mo ilang mm -hmm. zero, then may one ka. So, uh, it's very small. You cannot even see it by your naked eye. Mm -hmm. So, uh, for example, uh, ang subject matter ngayon natin is to anti-UV or anti-heat. So, ano ba yung pinagmumulan ng init? So, kung ito ay pinagmumulan e eh, ultraviolet rays, so mm -hmm. ito ay napakaliit na size. So, kailangan mo ng isang material na pwede mag-block ng size ng isang UV ray. Ito yung nano sol gel na tinatawag natin. Now, yung nanosol gel, meaning solution gel. So, bakit solution? Uh, nano material is solid, tapos gagawin mo siyang liquid para kumapit doon sa ating window or okay. glass, glass for our, what we call substrate. Mm -hmm. And then gel siya kasi para dumikit. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. So, yeah, may nano material, uh, liquid base na kumakapit. Okay, so mm. asa yung mga na-mention nyo kanina, mm -hmm. uh, syempre sa mga glass panels, yes, pwedeng uh, gamitin. So ano-ano pa yung pwedeng paggamitan ng, ng ganitong technology? Well, besides glass panel, you can have plastics, okay. you can have, uh, well, as well as metals. Actually, mm -hmm. uh, different types of materials can be tested using this technology. As long as uh, 
Nakokoveran siya. Mm -hmm. uh, it can, we can also test his anti-corrosion, yung kanyang uh, pagkatigas, yung tinatang natin strength of the material. As long as it covers any object, it is very strong. So, mas tumatagal? Yes, tumatagal. Oh, let's say, mm -hmm. ibang furnitures, Pwede mas rin. Mas mahaba o mas hindi sila masisira? Pwede rin. Like yung wood. Okay. No? Oh, oh, pwede, pwede rin sa wood. Pwede rin. No? Mm -hmm. In okay. fact, we have tested uh, bamboo, we have tested uh, nara, no, all these uh, types of woods. Uh, mm -hmm. So aside from mm -hmm. nabablock niya yung UV rays, ano pa yung other benefits uh -huh. talaga ng nanoko? Well, yung sa project natin sa DOST uh, mm -hmm. during uh, 2012, binigyan tayo ng project to extend yung anti-UV property niya sa anti-bacterial. Mm -hmm. So, pag gagamitin itong technology na to sa hospitals, kaya rin yung mag-eradicate ng mga bacteria. Mm. So, yung mga like uh, E. coli, yan, salmonella. Yan. So, sa mga restaurant, pwede rin siyang i-apply. Mm -hmm. how does it work? In, I mean, paano naging yung proseso natin, sir? Let's say mm. sa isang object mm. o sa isang... Uh, a furniture mm. o anumang item yan, mm. paano yung proseso? Mm. So, kung sa, uh, sa sa window o sa glass, so kailangan una-una malinis yung window. Lininisin yan in such a way na, na walang kakapit na dumi. Okay. Pag nalinis na siya ng todo, i-apply na yung nano solution gel. Yung nano solution gel, uh, ano siya, uh, para siyang may ahambing sa dugo ng tao. Mm -hmm. Pagka ito'y pinor mo or pinatulong mo dun sa, sa glass, kakapit siya kagad. Yun yung idea. So, and then, meron kang collector, the collector gets yung excess, pwede mo ilit ipahay dun sa kabilang side ng window. Mm -hmm. So, wala kang, wala kang nasayang. Mm -hmm. It's sustainable. It's, uh, uh, you can use in other, other platforms. Ano yung mga components nito, sir, na para uh, masabi natin na talagang, ito sabi nyo nga, even mm. mga E. coli, mm. eh, nahaharang talaga at magiging, uh, par kumbaga parang protector eh, mm -hmm. ganun. Well, uh, ito ay uh, isang semiconducting oxide material. Uh, imagine mo, merong uh, tasa, yung component ng tasa, durugin mo. Pinakamaliit na hindi mo na makita mm -hmm, mm -hmm. Uh, na para siyang pulbos. Mm -hmm. Tapos ihalo mo sa isang polymer na pandikit. Yan. Tapos since ito'y organic, ahaluan natin ng tubig. Pag pinagsama-sama mo siya, tapos ang paghahalo mo ay sinlapot ng dugo, pwede na siyang ipahid sa salamin. Mm -hmm. Ito yung sa anti-UV. Okay. Okay. Kasi yung size nung material na yon is almost the same size as yung UV. Mm -hmm. Yun yung sikreto dun sa pagiging anti-UV niya. Mm -hmm. On the other hand, you can have another material na kasama nung, 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 uh, nung ceramic na baso na sinasabi ko kanina, na ang, ang structure naman niya ay matulis. Para pag, pag nag-landing dun yung bacteria, namamatay siya through puncturing. Okay. So, normally, pag napapuncture, napapuncture yung cell, namamatay na siya. We call it cell death. Yeah. Okay. So, ano yung story, sir? Siyempre, yung, mm. yung sabihin yung research and development mm -hmm. ninyo, paano nagsimula na nagkaroon tayo? Dito ba sa Pilipinas? Yes. Uh -huh. Dito, yung nanocoat, yung paggamit mm -hmm. ng nanocoat dito sa atin, sa bansa natin. Yung aming uh, partnership with Trendway is mm -hmm. almost, uh, ano nga eh, uh, sabay na sabay. Uh -huh. When uh, we are doing research in De La Salle University, siya rin nag-research eh. Sabay kami, punta siya sa department. Tama-tama na rinig ko yung pinag-uusapan nila nung uh, dati naming chairman, si Dr. Oleda. Mm -hmm. Ngayon, chancellor na siya. Sabi ko, research ko rin yun eh. And uh, pinag-uusapan nila kung paano marirelate yun sa, I think, sa kuryente, sa electricity. Sabi ko, malaking factor kasi yung yung marireduce mo yung heat eh, sa pag-on and off ng, ng, ano, ng aircon. Mm -hmm, mm -hmm. Kaya sabi ko, uh, nung nag-meet kami, nag kami ng maraming test dito sa material na to para maging akma sa Philippine situation. Mm -hmm. Siyempre, sabi natin, tropical country yes, tayo. So. Di ba may time? Malamig. <coughs> yes, so. Meron man time na <laughs> mainit talaga. Oo, oh, oh. lalo na sa mainit. Oh, Yan oh. ang gusto natin. Meron tayong pang pang-black ng init. Oo. Mm. Pwede ba siya kahit sa malamig na area? 
Ay, yun ang problema. Pag malamig, <laughs> baka magkaroon ng... Uh -oh. uh, hindi natin... Maba baka mabasag yung salamin dahil ah, so magiging... Uh, mm -hmm. Kasi dapat iba rin ang mixture niya pagka sa malamig na lugar. Mm -hmm. uh, tsaka, bakit po pa iba-black yung lamig uh -huh. kung gusto mo, di ba? Correct. <laughs> so, may mga ibang mga, uh, yeah. let's say, mga structures na dito sa Pilipinas mm -hmm. na talagang nag-adopt na ng ganito ang sistema. Ay, mar marami na. Yung sinabi kanina ni Edmond bukod sa uh, mga hospital, restaurant, eskwelahan, library. Okay. Mm -hmm. Well, eventually, uh, uh, kailangan magpunta tayo sa preservation ng ating uh, mga paintings, uh -huh. mga... Mm -hmm mga ano natin yung mga kayamanan ng Pilipinas kasi like for example yung painting ni ni Botong Francisco uh -oh. kailangan ay preserve mo di ba may lighting yes. na uh -oh. contribute sa degradation ng mm -hmm. painting niyan pero kung meron kang anti UV mapipreserve mo yung mga trabaho ng mga ating artist Mm -hmm. So, pwede. Makakatulong uh -huh. sa bansa yun. Mm -hmm. So, other benefits or highlights pa ng, uh, ng sistema na ito mm -hmm. o nitong nanocoat uh, technology? Mm -hmm. Well, sabi nga kanina, no, uh, bukod sa anti-UV, antibacterial, pwede rin siyang hydrophobic, water repellent. Okay. Oh. Paano, sir? Eh, pagtulo ng tubig, imbis na uh, na-scatter yung tubig, mm -hmm. magiging ano siya, magiging bead siya, para mag-slide lang yung water. Mm -hmm. So, hindi nababasa yung salamin. Ayan. Ayun, maganda yun ah. Oh, hydrophobic ang tawag doon. Oo, oh, iwas dengue, no? Pwede yes. na yan. Oh. <laughs> <laughs> Alright, sir, medyo uh, kulang tayo sa oras. Pero baka meron kayong mga pahuling mensahe na sa ating mga taga-subaybay. Well, sa ating mga kababayan, uh, andito na po ang ating teknolohiyang nano. Uh, ito yung inyong embrace. Ito yung technology na to, eh, technology ng ating bayan. Ito yung pinondohan ng DOST. At sana yung inyong tangkilikin. Mm -hmm. Salamat. Maraming salamat. At mm. uh, sa mga susunod na pagkakataon, baka meron pa kayong ibang ma-discover pa. Mm. Babalik kayo dito, sir. Ha? Yes. Para ibahagi yes, sa yes. Thank you so much. <laughs> okay. Nagpapasalamat tayo. Nakasama natin si Dr. Gil Nonato Santos. Tuloy-tuloy lang ang ating discussion tungkol sa nanocode technology. Manatiling nakatutok, magbabalik pa ang DOS-TV Science for the People. Nagbabalik po ang DOS-TV Science for the People. Kanina ay napag-usapan na natin ang tungkol sa nanocoat. Ngayon naman ay alamin natin ang mga gamit nito mula sa President and CEO ng Trendway Builders Incorporated na nag-develop ng nanocoat and a heat solution. Please welcome Mr. Edmund Lee. Good morning or good day, sir. <laughs> good day po to you, Jill, and sa lahat ng tagapanood ng DOS-TV. Alright, sir. Explain nyo naman sa amin ngayon, Nanocoat Anti-Heat Solution. Ano po ba ito? Okay. Um, Nanocoat Anti-Heat Solution, uh, if you are, if we are going to put it in one sentence, mm -hmm. no, it's a colorless and uh, transparent paint mm -hmm. na dinevelop po siya specifically for glass use. No? So, ano po ang nagagawa nitong transparent paint na ito? Mm -hmm. no? Ang nangyari ho is pagka na-apply na natin itong nanocoat sa isang salamin tulad ng window, uh, they will still allow light to come in, yung liwanag mula sa sikat ng araw. Pero nabablock niya yung pasok ng init at okay. saka ng UV, which is what we normally do not like. No? Mm -hmm. We want the light but we don't want the heat yes. being a tropical country. So, yung comparison lang sir, syempre di ba alam natin yung mga sasakyan, yung mga tint, even do sa mga uh, iba't ibang building structures ngayon, may mga nakapint na rin sa mga glass uh, mm -hmm. panels nila eh, di ba? Yes, uh, Para hindi nga pumasok din yung UV rays. Yes. Ang main difference lang natin is because normally pagka tint po, eh, may kulay. Okay. Madilim. Mm -hmm. So, the purpose na, na gumamit tayo ng glass o salamin is gusto natin 
makuha yung liwanag. And from the inside naman, gusto natin itang makita yung view from the outside. Mm -hmm. no? But if nag-tint ka, nag-darken siya, na de defeat yung purpose ng, ng salamin. Mm -hmm. So, marami na nga ng mga problema dito. No? Mga, let's say, mga designers, architect. So, we come here and we are a solution provider to them. Ibig sabihin, uh, how can we put both worlds together? No? Yes. Na you still have enjoy the view, but you don't have the heat. Dito papasok po yung nanocoat anti-heat solution. So, gano'n nakatagal kayo, sir? Paano nyo naisip na mabuo itong nanocoat anti-heat solution? Well, for so many years, I've been looking around, looking, because I am one person na, I, I look for solutions eh, mm -hmm. kung may mga problema. So, many years ago, I, I, I go around eh. I, I go overseas, uh, pumupunta ako sa mga exhibitions. And when I encountered this, the first time I saw this, sabi ko, totoo ba to? You, you paint something on a glass yes. na colorless uh -huh. and nagbablack ng init. So, na-curious ako, kinuha ko siyang, pinag-aralan ko ng mabuti. Until finally, I got some samples. Nung na-apply ko na yung sample, at nakita ko totoo, sabi ko, this is it na, wala nang atrasan. <laughs> yes. So, uh, from there, I, I continue to study the product, develop, and andun na, nasa market na siya for the past seven years and uh, very acceptable na po siya sa market ngayon. Mm -hmm. At marami na nga ang gumagamit nito. At ngayon, meron tayong sample dito, sir. Pwede natin ipakita. Okay, okay. good. Sige. Mm -hmm. So, um, I call this a uh, heat test, no? A demo unit na heat mm -hmm. test. So, anong nagagawa tong heat test? Uh, in the center of this uh, lamp, is, uh, meron tayong tayong isang 300 watt na halogen lamp. So, mag-create ng init. And para magkaroon tayo ng comparison, I have three different uh, glass finishes to go with it. No? So, iikutin ko lang po ito, no, Jel? Okay. So, first, I have the normal glass. This yeah. is a glass that you have in your house mm -hmm. or in your offices. So, uh, later on, itatry natin siya. No? Uh, this is the more popular or known uh, solution, which is using a tint. Mm -hmm. You will see na nag-darken po siya. Oo, oh, no? dumilim. Is, dumilim siya. No? And finally, this is the... Uh, normal glass, pero napinturahan na po natin ng nanocoat. Okay. No? So, what we actually do, we do a lot of uh, servicing. Eh. Ibig sabihin, ma-existing na uh, may problem. And then I come in, I solve your problem, and then I go out. Tapos na. Mm -hmm. Tapos na siya. Okay. Mm -hmm. So, uh, I'm going to go back to the normal glass. I-on ko lang to. Okay. And you can put your hand here. Here? Okay, yes. Uh, so, <laughs> okay. Hindi ko hawakan, sir. No, no, no need. Okay. Yeah, like this far. Okay. okay, so don't look at the lamp. Para may ano. Okay. So, I'll turn this on. Okay. Uh, what do you feel uh, for the first? Mainit siya, no? Opo. Okay. How about pag nakatint na siya? Medyo nabawasan yung init. Okay. Pero mainit pa rin. Mainit pa rin. How about pag nagnanocoat na siya? Lumamig. Honestly, look, ano siya? Hindi nga totoo, sir. Yes. I iba yung temperature. Yeah. You feel the difference, uh -huh. no? You uh -huh. feel the difference. Just uh -huh. just to overemphasize uh -huh. lang, ha? Tingnan mm -hmm. niya yung balik ko lang yung wala pa. Ayan, mainit talaga. Mainit talaga, no? As against? Nawala yung init. Nawala yung init. Pero same, ano to ha, yung, uh, yung sabihin yung kapal ng salamin. Yes, everything is the same. Everything okay. is the same. So, mm -mm. so meaning, yung, yung temperature sa loob talagang uh, mas nakokontrol. Na na oh, oh. We can bring down room temperature by 5 degrees Celsius. Okay. So, malaking bagay, yun, malaking bagay siya. Mm -hmm. Ka, kasi yung aircon, for example, uh, kung wala kang coating ang pumapasok sa mga 33 degrees Celsius, mm -hmm. pag na-apply mo na siya, mga 28 na lang. Mm -hmm. So, imagine the amount of work that is saved mm -hmm. from 33. You don't have to work na from 33. You start with 28 na. Mm -hmm. So, malaking katipiran. In the end, malaking katipiran sa kuryente naman. Yes, at maganda doon. Siyempre, sir, alam naka-aircon yung isang office. Kung may pumapasok din init, di ba? May mga equipment kayo. Mm -mm. Masisira yes. at masisira, eh, di ba? Yes. Uh -huh. Since then, I have had many testimonials already, no? Na, lumala, na, na nagawan ko na, and then uh, we mm -hmm. become friends, and mm -hmm. pinakwento nila sa akin <laughs> kung ano yung effect nila. There was one client of mine na they used to have, gumagamit sila ng anim na air conditioning units. So, ang assume ko doon, pag yung anim na yun, is naka-full blast siya, no? And mm -hmm. hindi pa rin ma-achieve yung gusto nilang damig, mm -hmm. no? O comfort. So, they called us up, we ginawa namin sa madalit salita, and now, ang, ang, ang feedback sa akin is they're using only three, minsan four na air conditionings, and they don't need to use all six anymore. Mm -hmm. Yearly, they save around 90,000 pesos a year. Pero, um, halimbawa ito, sir, paano nagiging proseso? 
kapag ina-apply na yung coat o yung, yung, yung pintura? Okay. Uh, it's good that you ask this question. No? Mm -hmm. uh, you can use the regular paintbrush or roller to mm -hmm. use it to paint it. Kanya lang, it's effective, kanya lang, hindi siya maganda aesthetically because magkakaroon ng mga brush lines or brush marks. So, sabi ko, I, we cannot do that. Eh. The market mm -hmm. cannot accept that. Na you're giving something effective pero pangit. Mm -hmm. So, we have to put our heads together. And finally, we developed a system called the uh, curtain painting. So, the principle there is we just let it flow on its own, freewheeling na flow siya. So, when it flows down, wala kasi siyang uh, outside uh, force no to mm -hmm. ano so nagiging malinis at clear yung kanyang uh, application so para lang siya hanbawa ano yun para naka lang siya yes ganun. yes oh. so we put the product the nano coat into a pressurized container okay. so the pressure will force the nano coat to go through the hose no mm -hmm. and then sa dulo ng hose there's a nozzle gun para ma-control yung flow you just put the tip like so lalagay mo lang sa dulo mm -hmm. and then when it flows out bababa siya on its own no because of gravity so when it once it goes down you just move from left to right lang mm -hmm. so pantay na siya magpapantay siya magpapantay siya so when we work on large panel of glasses we work very fast mabilis kami mag uh, apply kasi ma 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 ano eh isang setup lang eh mm -hmm. and then we apply everything paano amoy it's a water-based uh, product. So being water-based, uh, wala siyang amoy, wala siyang VOC. So very safe to use. Uh, in fact, nag uh, apply kami dito sa mga hospitals eh, for this one. So maganda kasi balikan lang natin, no? yung tint, ito, mm -hmm. alam natin na kapag nagkakabit ng tint, mm -hmm. talagang, halimbawa, paano lagi niyan, mm -hmm. may tendency na, alam niyo sir, yung hindi pantay, mm -hmm. o kaya ngayon magdudugtong. Mm -hmm. So magandang bagay kung Talagang fully painted na lang siya. Yes, yes. Oh. Tama. Maganda yung observation niyo, Jel, no? Mm -hmm. uh, ngayon, because of advancement in uh, science and technology, mm -hmm. yung mga sizes ng salamin ngayon ang lalaki. When you say laki, tall and wide, no? Mm -hmm. So, uh, having said that, uh, the, ang paggamit po ng tin, eh, may limited na dimension. So, pag dinikit mo siya, and inevitably, magkakaroon ho tayo ng duktong. Mm -hmm. uh, first, it becomes unsightly. Hindi siya maganda. Uh, secondly, doon ho nagkakaroon ng peeling yung mm -hmm. pagbabakbak. No? Uh, nano coat being a paint, uh, wala siyang limitation with regards to size. No? Because uh, pag uh, inapply mo siya tulad ng pagpaliwanag ko sa inyo na curtain painting, pag inapply niyo sa kasi siya, sabay-sabay siya matutuyo. Mm -hmm. So magiging monolithic yung kanyang proseso no? and drying. So wala siyang duktong. Pero ang lifespan, sir? Oh, lifespan. Uh, isa pang magandang uh -huh. bagay ito sa product na to is at least, at least, the utility life of the product is 10 years. 10 years? 10 years. So, so matagal. Matagal Paano na. Paano makikita na kailangan ko na pala siyang palitan? Well. Sabi niyo kasi kanina, pag tint, nakikita natin nagbabakbak yan eh. Mm -hmm, mm -hmm. Pero kapag nano coat? Well, if it's properly maintained naman, uh, hindi siya basta-basta mababakbak ah, eh. Okay. It's the same concept as uh, painting your car, no? If yung mm -hmm. car nyo properly paint at properly maintained, after 10 years, maganda pa rin yung car mo eh. Mm -hmm. So you don't have to do anything. Pero sa kotse ngayon, sir, hindi pa pwede yan? Uh, well, pwede. Pwede yung pwede siya sa kotse, yes. Pwede mm -hmm. siya. Effective siya. Pero as of the moment, sino-sino yung mga uh, nag-avail na nito at paano din pala mag-avail nitong service nito, sir? Okay, good question. <laughs> uh, anybody that has a window, Mm -hmm. and uh, nakaharap sa araw, no? uh, magtatanggap siya ng init. No? So this can be mga residentials, condo, apartment, even mga offices, mga retail, etc. So if you have this problem, we can help uh, solve your problem. No? We just go in, you just give us a call, uh, we do an ocular inspection, and then if we agree, gagawin po namin as quietly and as efficiently. Wala po tayong uh, problema doon. Kamusta ay ang uh, costing? People tell me the best, after hearing all the benefits mm -hmm. of the product, no. people tell me, uh, about ang, according to them, the best thing about the product is the price. Mm -hmm. yes. Kasi ang price ho namin is kalahati lang sa presyo ng tint. Okay. Half lang. So, we become very attractive, mm -hmm. a very attractive alternative to mga client base, no. 
because uh, of the pricing. And worth it naman talaga. Yes. All right, ang ganda ng produkto niyo ni Sir at uh, siguro final message na lang sa ating mga taga sa Baybay at once again, saan sila pwede makipag-ugnayan para ma-avail itong service ninyo? Okay, thank you, Jan. Uh, I'm sure hindi natin matalakay dapat ng dapat na italakay natin. So, uh, if you have the chance, you can visit us at our Facebook page. Just look for uh, Nanocote Anti-Heat Solution and you will see all our mga activities and projects there. And to contact us, you can write us through email at sales at trendwaybuilders.com or you can call our hotline, no? uh, 0917-510-NANO or 0917-510, that's 6266. Thank you so much. At uh, nakita natin kung ano yung mga iba't ibang uh, beneficyo nitong inyong serbisyo at ng inyong produkto. At uh, maraming salamat po sa mga isinare niyo sa amin ngayon. Thank, thank you. Thank you very much also, Jel, for inviting us and uh, sa mga takapanood ng uh, DOSTV. Thank you sa time niyo. Maraming salamat po nakasama natin si Mr. Edmund Lee. Isang magandang innovation nga ang Nanocoat Anti-Heat Solution upang makapagati ng comfort, protection at savings, lalo na sa mga establishment at sa ating mga tahanan. <coughs> Nagbabalik po ang DOS-TV Science for the People. Alamin ang latest update sa lagay ng panahon ngayong araw mula sa DOST Pag-asa dito sa aming weather update. Good morning sa mga viewers ng DOS-TV. Para sa latest weather update, ako po si Nico Speneranda. Patuloy na nagbabanta itong si Tropical Storm Julina dito sa Northern Luzon. At tingnan naman natin ngayon kung saan ang kanyang uh, um, affected areas. So as of uh, 4 a.m. kaninang umaga, itong si Tropical Storm Julina ay namataan 300 kilometers east-southeast of Kasiguran, Aurora. May lakas ito na 65 kilometers per hour malapit sa gitna and gustiness of up to 80 kilometers per hour. It is moving west-northwest at 19 kilometers per hour. Ngayon, nakataas naman itong signal number 2 dito sa mga lalawigan ng Isabela, Northern Aurora, Quirino, Kalinga, Mountain Province, Ipugao at Nueva Vizcaya. Nakataas naman ang signal number 1 dito sa Cagayan, including Bab Babuyan Islands, Apayao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, La Union, Benguet, Rest of Aurora, Nueva Ecija, Pangasinan, Northern Quezon, at itong areas ng Katanduanes, Camarines Norte at Camarines Sur. Inaabisuhan natin na itong uh, bagyo magdadala ng uh, moderate to occasionally heavy rains dito sa Luzon, particularly dun sa mga dadaanan niyang uh, there, those areas na may mga public storm warning signals. At uh, inaabisuhan din natin na itong uh, possible flash floods and landslides, lalong-lalo na dun sa mga areas na um, Bulubundukin, dun sa mountainous areas ng Northern Luzon, and then uh, itong uh, areas din uh, around the seaboards ng Northern Luzon, Central and Southern Luzon, uh, mapanganib po ang uh, maglayag dahil sa mga malalaking alon. Ngayon, tingnan naman natin ang magiging uh, weather at temperature dito sa Luzon. So, dahil nga may bagyo tayo, inaasahan natin na magiging maulan buong araw. 28 degrees dito sa Legazpi City, at uh, 30, 31 degrees sa Metro Manila, 32 degrees sa Puerto Princesa, at 20 degrees sa Baguio City. Dito naman sa Visayas, maulan din na panahon ang inaasahan natin. 30 degrees sa Tacloban City, 30 degrees sa Metro Cebu, at 29 degrees sa Iloilo. Mas maganda po ang uh, kalagayan ng panahon dito sa Mindanao. Um, dito lang sa uh, Western Mindanao, yung Sambuanga, ay makakarana sa maulang panahon ngayong araw. 32 degrees sa uh, Davao City and 31 degrees Cagayan de Oro. Ngayon, dito sa ating 3-day uh, outlook, maulan pa rin uh, bukas sa uh, Saturday, pero inaasahan natin na mag-improve ang weather dito sa Metro Manila uh, by Monday. Uh, 30 degrees uh, bukas, 31 degrees Sunday at 25 to 32 degrees on Monday. 
Dito naman sa Baguio City, inaasahan na magpapatuloy itong maulan na panahon, 15 to 19 degrees sa Sunday, and then mas malamig sa gabi um, ng Monday. Dito naman sa Metro Cebu, inaasahan natin na by Sunday ay mag improve na ang weather condition, 25 degrees to 25 to 32 degrees rather Sunday at uh, 25 to 32 degrees ng Monday. Sa Metro Davao naman, asahan na uh, magkakaroon ng mga pulupulong pag-ulan at uh, may thunderstorms all the way until Monday with a temperature range of 25 to 32 degrees. Ang araw po ay sumikat kaninang 5.43 at uh, mamaya po ilulubog ng 6.13 p.m. Yan ang latest weather update mula sa DOST Pag-asa. Magandang umaga. DOST TV would like to thank Filipino Creazione de Mano Incorporated. Visit their showroom at Ground Floor Lobby, PSMBFI Building, 318 Santon Road, West Crame, San Juan City. CITAV, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.citev.net. And that's it for today. For more information, just log on to www.dostv.ph and visit our social media accounts. Abangan din ang updates sa lagay ng panahon mula sa DOST Pag-asa tuwing alas 5 ng umaga at alas 5 ng hapon. Always remember, in progress, science is the key. Kaya sabay-sabay tayong makiisa at gamitin ang siyensya. Kami ang DOSTV, the program that delivers science for the people.